Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Bom, para você que não me conhece, eu sou Cleo Loyola, autêntica e Fortex. Gente, vamos falar aqui ainda do casamento de Juju Todinho e por que ela ficou tão séria naquele momento de entrar ali, né, para casar e muita gente ficou falando coisas caluniosas sobre ela, que ela disse. É, foi um, como se diz assim, uma pressão psicológica. A pressão psicológica é porque ela tá grávida e teve que casar aí rápido com o um rapaz, visto que já tem quatro meses de namoro. Uns dizem que era dois, outros dizem que era quatro. E eu acabei de ler num site que é quatro, né? Afinal de contas, muito pouco tempo para se casar para algumas pessoas. Vamos falar sobre isso e sobre, sabe, essa angústia no coração, essa tristeza. Essa falta de alegria neste casamento aí de Jojo Todinho, que muita gente viu pelo semblante dela, né? Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva e se ative o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. Vou pedir pra vocês também se inscreverem aí no canal do meu filho Wesley Loyola Camargo, devido que roubaram aí o canal dele, né, meu povo? E roubaram também meu Instagram do selo azul. E vou deixar aqui o link aqui pra vocês do Instagram e também do canal dele. Pra vocês seguirem a gente e se inscreverem, mas não me persigam, pelo amor de Deus. Vocês sabem, pra quem me acompanha, que eu tô aqui na região dos lagos, né? Vim passar umas férias aqui, e é um dos lugares que eu mais gosto, devido a já ter morado em Búzios. E também aqui em Cabo Frio, e também em Macaé, morado, mas sempre tá naquela passagem, né? E também em Arraio do Cabo, que eu vou estar mostrando aí em um dos meus canais, aonde eu estiver pra vocês, pra vocês conhecerem... Esse lugar maravilhoso, meu povo. Vambora lacrando, vambora lacrando. Pega o um dedinho aí e vai lacrando. Gente, Jojo Todinho fez um desabafo, né? Muita gente perguntou por que nem a avó dela entrou com ela no casamento. Muita gente, até da família dela, não aceitou esse casamento por ser tão rápido, né? Com esse rapaz. Aí o Lucas, acho que o nome dele é esse mesmo. E muita gente da própria família criticou ela por a coisa ser muito rápida. Muita gente tá falando que realmente ela está grávida. E ela fez um desabafo. Por que, que ela entrou tão séria, né? Que parecia que tava indo para um velório. Porque ela lembrou da mãe dela, que morreu, né? Tem muito pouco tempo aí. E também tudo que ela queria era que o pai estivesse junto. E que naquele momento não teve ninguém da família que entrasse com ela ali no casamento. Não por falta de opção, mas quem ela queria que entrasse, acabaram que rejeitaram ela neste casamento da própria família por não querer compartilhar essa decisão da Jojo Todinho. Gente, vocês acham que ela fez certo? Casar tão rápido, né? Mesmo se estiver grávida, não poderia ter esperado mais um pouco? O que, que vocês acham desse casamento relâmpago aí da Jojo Todinho? Da maneira séria que ela entrou ali, né? É, vamos dizer, naquele lindo lugar, maravilhoso, para estar casando aí com o rapaz, que deu um beijinho ali na, na, na testa dela, com símbolo de respeito. Depois deu um beijão, ela dançou a noite inteira e ferveu a noite inteira, que isso foi o melhor. <risos> e depois foi aparecer, apareceu na cadeira de roda, olha... Seja da tá não é brincadeira não, né, minha filha? O freio foi bom. Que aí o joelho destroncou, foi parar na cadeira de roda e tá lá, meu bem. Gente, a gente acha triste, né? Porque nem a avó da Juju Todinho entrou aí com ela pra estar tá grudada na mãozinha dela. E foi muito triste, realmente, a maneira que ela entrou, o semblante dela. E ela disse que muita gente fica caluniando, não conhece a vida dela, não sabe os sentimentos dela que ela tava sentindo por dentro que muita gente queria realmente era ver alguém entrando com ela ali naquele momento, não sei pra quê, porque era ela que tava casando, na é verdade, é porque é o costume e hábito do povo. E aí o povo desceu a ler mais uma vez, Jojo Todinho, que a maioria dos seus convidados não foram famosos, mais pessoas que ela convidou desde o início de quando ela não era famosa, eu acho que é uma qualidade muito bonita dessa menina aí que é guerreira, guerreirona, porque saiu do zero, tá, conseguiu o seu sucesso, Conseguiu aí milhões de fãs, conseguiu milhões de pessoas que seguem ela e perseguem também. O que eu espero para a Jojo Todinho é que ela seja muito feliz nesse casamento, que realmente se ela estiver grávida venha ter seu filhinho, belíssimo em Fortex, não é porque ela é uma gordelícia, que ela tem que ser discriminada, não é porque ela é negra que ela tem que ser discriminada, porque há o racismo, sim. Há também gordofobia, porque um é gordo demais, o outro é mais gordo, e as pessoas falam por isso, observam o corpo da outra, não sei para quê, né? que eu não consigo entender isso até hoje. 
E eu fico muito triste por tudo isso. Mas a pergunta que não se cala, por que vovó de Jojo Todinho não entrou com ela ali no casamento? Meu povo, eu vou saber. Muita gente diz que é porque a vovó não aceita, entendeu? E outros vovós dela aí, e outros irmãos, que não aceitaram esse casamento que foi tão rápido e acho que Jojo vai ser infeliz e que não vai demorar aí nem dois meses que muita gente estava falando. Eu espero que demore a vida inteira né, e que ela seja muito feliz. Mas aí o que, que vocês acham? Foi muito rápido esse casamento? Foi relâmpado? Aconteceu mais briga entre a família, por isso que a vovó dela não foi e ela não entrou sequer com o um irmão dela que estivesse ali, mesmo aqueles que são, como se diz assim, não são de sangue, mas são parceiros do dia a dia. O que é estranho é o jeito que ela entrou, o semblante que ela entrou, porque ela disse que estava muito emocionada e foi a maneira dela soltar tudo para fora, né? Principalmente por não ter ninguém da família ali para pegar na sua mão e levar ela até o altar. Beijocas, meu povo, a qualquer momento a gente volta. <risos> Não com fofocas, com informações, porque aqui, meu bem, ninguém gosta de fofoca. Felicidade, Jojo Todinho, para você e para o Lucas, que Deus possa abençoar essa união, esse casamento e tirar todo o olho de tandera de cima de vocês, tá bom?